I vertici del Campobasso si sono incontrati nel tardo pomeriggio di ieri per fare un veloce punto della situazione quando siamo ormai alle porte del mese di giugno. Da precisare che a tale summit non ha partecipato alcun rappresentante delle istituzioni, circa un'ora, per discutere del da farsi e puntare precipuamente sulla parte tecnica. Dell'ipotesi di pescaggio in Lega Pro non si è proprio discusso. Il salto di categoria a tavolino rimane una soluzione praticabile, a condizione che ci sia un ampliamento della base societaria e che molte promesse di contributi al campo basso siano seguite da fatti reali. Pare sia addirittura d'arrivo la trattativa per portare Roberto Cappellacci sulla panchina del campo basso. Con l'ex allenatore di Cosenza e Teramo potrebbe partire un progetto ambizioso che punte al salto di categoria già dal prossimo anno. Cappellacci recherebbe in dote con sé un gruppetto di calciatori prediletti già allenati in passato. Ripercorrendo la carriera del tecnico di Giulianova scopriamo che tra i suoi fedelissimi ci potrebbero essere il difensore Alfonso Pepe con Cappellacci al Cosenza e quest'anno alla San Benedettese. Tra i fidati del potenziale nuovo allenatore rosso pure l'attaccante Alessandro che quest'anno ha giocato nel Chieti e un altro difensore, il classe 90 Marco Bigoni, quest'anno in forza alla Civitanovese. Certo è che sono nomi frutto di ipotesi anche perché è ancora da ufficializzare lo stesso Cappellacci sulla panchina rosso fatto che si potrebbe verificare agli inizi della prossima settimana. Tra gli adepti di Cappellacci pure Fernando Vitone che ha chiuso quest'anno proprio in rosso risultando però una delle delusioni più vere della seconda parte di campionato. Davvero difficile che l'ex Chieti possa continuare a far parte dell'organico Campobassano 2015-2016 così come è probabile si possa a divenire a una rivisitazione quasi totale della rossa passata. Pochissimi potrebbero essere i confermati nel rosso blu tra i senior. Ottime possibilità che rimanga Todino. Ancora da discutere la posizione di Miani. Tra gli under è possibile che Cianci e Tucci rivestano ancora il rosso blu, ma ovviamente le nostre previsioni sono soggette a correzioni o integrazioni da parte di chi effettua le scelte di natura squisitamente tecnica. Quello che si può registrare allo stato delle cose è la volontà della società rosso blu di fare una campagna acquisti importante per provare il salto di categoria tra i professionisti. A proposito della situazione dell'Isernia, altra società avente diritto a partecipare alla prossima Serie D, così come il Termoli, abbiamo ascoltato ieri dalla viva voce del sindaco di Isernia, Brasiello, come la situazione non sia proprio rosea. Il primo cittadino Pentro ha specificato come il titolo sportivo adesso si trovi nelle mani dei giocatori, circostanza confermata stamane a telefono dal capitano Panico. Lo stesso giocatore biancoceleste si è sbilanciato pure sulla massa debitoria della società che, secondo fonti abbastanza attendibili, dovrebbe ammontare montare a circa 40.000 euro. Chi volesse acquistare il titolo dell'Isernia lo farebbe teoricamente a titolo gratuito ma sorba, sobbarcandosi tale cifra ammontante ai debiti della società Pentra. Staremo a vedere se l'Isernia riuscirà a salvare la barca e a iscriversi nel prossimo campionato di Serie D.